வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கோழி குஞ்சு தீவனம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கோழி குஞ்சுக்கு அதாவது பிறந்த ஒரு நாள் பிறந்த குஞ்சுக்கெல்லாம் என்ன தீவனம் கொடுக்கலாம் அதில் ஒன்று வந்து இன்றைக்கி கம்பு பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொன்றா கொடுக்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு கம்பு ஸோ கம்பு பார்த்தீங்கன்னா இது முழு கம்பு உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும் இது பெரிய கோழியாக இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே ஃபுல்லாகவே போட்டுடும் சாப்பிட்டுடும் நான் வந்து ஒரு இதில் போட்டு வச்சுக்கிறேன் வந்து இந்த பாக்ஸில் தான் வந்து கோழி குஞ்சுக்கு இதை வந்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுப்பேன் மே மொட்டை மடியில் போய் ஒரு இடத்துல வச்சுப்பேன் டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடுவேன் பிறந்த குஞ்சில் வந்து இது நிறைய இது கொடுக்குறேன் அதில் ஒன்று இது ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து சேஃபாக இருக்கும் இல்லைனா எறும்பு இறங்கிடும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா கம்பில் வந்து எறும்பு இறங்குது பேக்கெட்டில் இருந்தால் கூட இறங்குது ஸோ அதனால் நான் இதில் கொட்டி வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து மிக்சியில் அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு வந்து பொடியாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு நாள் குஞ்சுக்கு எந்த அளவுக்கு பொடியாக கொடுக்கணுன்னு காமிக்கிறேன் அந்த ஒன் ஒன் டே சிக்குக்கு நீங்கள் அந்த அளவுக்கு பொடியாக கொடுக்குறதே இன்றைக்கி காமிக்கிறேன் நான் அது வந்து இப்போ எங்கள் கோழி குஞ்சுக்கும் போட போகிறேன் எங்கள் குஞ்சு வந்து இப்போது ஒன் மந்த் குஞ்சாகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் அது பொடி பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பொடியாக அரைச்சிருக்கிறேன்ட்டு இந்த அளவுக்கு பொடியாக வந்து மிக்சியில் தான் அரைச்சிருக்கிறேன் ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மிக்சியில் இது பொடி பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு ரவை ல ரவை எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த சைஸுக்கு கம்பு வந்து பொடி பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு நாள் சிக்குக்கு கொடுக்கணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டே முட்டையிலேருந்து பொறிச்சு வந்த கோழி குஞ்சுக்கு இது தான் கொடுக்கணும் நீங்கள் கம்பு கொடுக்கணும் இதே நீங்கள் வந்து இப்போ அரிசி கொடுக்குறீங்கன்னா அரிசியும் வந்து இந்த மாதிரி ரவை மாதிரி பொடிச்சு கொடுங்க இல்லை நீங்கள் வந்து கம்பு அரிசி இது ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி கூட ஃபஸ்ட்டு டே அப்படி கொடுக்கலாம் நீங்கள் வந்து முட்டையிலேருந்து பொறிஞ்சு வந்ததும் இதை ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் வச்சுட்டு அவங்க வச்சுருங்க அது வந்து தாய்க்கோழியை வந்து எப்படி சாப்பிடணும்னு சொல்லி கொடுக்கும் ஸோ நம்மளோட தாய்க்கோழிக்கே வந்து எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும்னு தெரியும் ஸோ வந்து சொல்லி கொடுத்துரும் நம்ம வந்து அடை வச்சு பொறிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த தீவனம் கொடுக்குறது தண்ணி கொடுக்குற குஞ்சுக்கு கொடுக்குற பிரச்சனையெல்லாம் கிடையாது நம்ம தாய்க்கோழியும் வந்து எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துரும் இதே நீங்கள் ப்ரூடிங் சிஸ்டமில் வச்சிங்கன்னா ப்ரூடிங்லேயே ஒரு ஒன் வீக் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுவே வந்து கொத்தி சாப்பிட கற்றுக்கணும் அந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கும் பட் நம்ம தாய்க்கோழிக்கிட்ட அடை வச்சு பொறிக்கிறதுனால வந்து தாய்க்கோழியை வந்து ஃபுல்லாக சேஃபாக பார்த்துக்கும் ஜஸ்ட்டு நம்ம தீவனம் மட்டும் கரெக்டாக கொடுக்கணும் அது எந்த லெவலில் கொடுக்கணுன்னு பார்த்துக்கோங்க ரவை மாதிரி பொடிச்சு குடிச்சா கொடுத்தா தான் இந்த ஃபஸ்ட் டே சிக்கு சாப்பிடும் இது போல் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இருபது நாள் கிட்ட கொடுங்க போதும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சிக்கு போ சிக்கு வந்து ஒன் டே சிக்குலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் இந்த மாதிரி கொடுங்க ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறமா கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குஞ்சு வந்து கொஞ்சம் தெளிவானதும் கொஞ்சம் அதை விட பெரிய சைஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவு கொடுத்தீங்கன்னா கோழி வந்து ஓரளவு கொத்தி சாப்பிட அதுக்குள்ளே கற்றுக்கும் அவங்க தாய்க்கோழிக்கிட்ட வந்து எப்படி கொத்தி சாப்பிடணும்னு கற்றுக்கும் அதுக்கான அதனால் நீங்கள் நான் பாருங்க இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ரவை மாதிரி பொடியாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அப்போ வந்து இது கொத்தி சாப்பிட கற்றுக்கும் ஸோ வந்து நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் இப்படியும் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து முட்டையிலேருந்து குஞ்சு பொறிச்சு வந்ததும் இந்த மாதிரி கொடுங்க இது வந்து கண்டினியூஸாக கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் மந்த் இல்லை ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் முழுசாக போட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டுச்சுன்னா அப்படி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இதுவே வந்து ஒரு கண்டினியூ பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமே வந்து அது எல்லாமே சாப்பிட கற்றுக்கும் சாப்பிடவும் ஆரம்பிச்சிடும் ஒன் டே சிக்குக்கான கம்பு பொடி பண்ணுறதுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் இது வந்து அந்த டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி கொடுக்கணும்னு சொல்லிவிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டுமே நான் மிக்ஸ் பண்ணி வந்து கோழி குஞ்சுக்கு வச்சுட போகிறேன் இதே அப்படி வைக்கிறேன்னா தாய்க்கோழியும் சாப்பிட்டுக்கும் குஞ்சும் சாப்பிட்டுக்கும் ஸோ உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் வந்து நான் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக வந்து பிடிச்சி வச்சேன் தனியாக இப்போ நம்ம இதை ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கோழிக்கு கொடுத்தோன்னா தாய்க்கோழியும் சாப்பிட்டுக்கும் ஏன்னா கூண்டில் வந்து தாய்க்கோழியும் இருக்குது குஞ்சும் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் வந்து இந்த அப்படி வச்சுட்டோன்னா குஞ்சு வந்து இந்த பொடி பொடியாக இருக்குது சாப்பிட்டுக்கும் தாய்க்கோழி வந்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்குது சாப்பிட்டுக்கும் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் கோழி வளர்க்குற பிகினஸாக இருந்தீ
ஸோ அது வந்து இம்யூனிட்டி பவர் வந்து கோழி குஞ்சுக்கு கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அது நீங்கள் குஞ்சுலேருந்தே கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தைரியமாக இருக்கலாம் எந்த கோழி குஞ்சும் வந்து இறக்காது ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம பிடிச்சிருந்தா எப்பவும் போல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் இல்லை ஃபேஸ்புக்கு அந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியாவிலும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க தேங்க்யூ பாய்